大家好，我是室友，今天给大家分享一次建筑师的现场考察经历。通常呢，短期出行我倾向于轻车减速，这次选择带了佳能相机与二四七零的标准变焦，拍照神奇的图。除此之外呢，还有平板电脑、笔记本、若干颜色的笔、名片、项目的图纸和一本飞机上可以看的书。哦，当然还有洗手液，大家最近要经常洗手。还觉得回到校园感觉还挺好。此行的主要目的是考察一下建筑的施工细节，因为建筑师通常只是把设计和想法表现在图纸上，而施工队和工厂才是真正把他们一砖一瓦垒起来的人。这之中难免会有因为信息沟通不利导致的设计与施工之间的差异。通常我们会在考察之中把这些发现和问题标注出来，一个呢是更好的把这个信息反馈给业主。其次，我们也可以从中获益，知道如何下次更有效的沟通，做出更可行的细节。我们此行的另一个目的呢，是来看我们设计的建筑模块被调到场地上安装的过程，看着这几个鞋盒子被一块块的吊起、抬升、旋转，最后落到基地上的过程，对于建筑师来说，可能是最有成就感的时候，因为你理想中的蓝图与愿景，终于成功的投射到了现实之中。Exciting。既然来都来了，至少得考察一下周围的其他设计吧。我与老板道别之后，决定再在这里多待一待，看一看其他的艺术装置、建筑、空间。真正的身临其境，才可以体会到一个设计的方方面面，有好的，有坏的，并不只是书本上单方面的描述。最有趣的还刚好看到了与学生时代作品极其类似的，风土人情的体验也极为重要。好的建筑通常可以让使用者的生活质量得到提升，因此理解生活和什么是好的生活对于建筑师来说尤为重要。所以有时候我会尽量跳脱出职业的范畴，更单纯的享受与动物、与人、与美食、与风景的对话。嗯、夜幕降临，我和老朋友一起开车回到了家，不知道今天晚上会吃些什么呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯